अलकुम नाजरीन इकराम मैं हूँ सैद जीशान और आप देख रहे हैं बसरत ऑनलाइन नाजरीन इकराम जैसे कि आप तमाम हजरा सोशल मीडिया के इस दौर में इस बात से वाकिफ़ होंगे कि कल चौदह अगस्त को सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें हम साफ तौर पर देखते हैं कि एक मुस्लिम लड़के को लो जिहाद के इल्ज़ाम में फंसा कर नारों के साथ मारा पीटा जा रहा था उसको घसीटा जा रहा था और इतना मारा जा रहा था कि उसकी जान निकलने के करीब थी मेरे भाई इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक भड़कम मच गई सोशल मीडिया के ऊपर लोग आवाज़ उठाने लगे कि आखिर ये लड़का कौन है आखिर इसका गुनाह क्या है और आखिर इन लोगों ने उसको मारा क्यों आखिर हुकूमत और अदालत को अपने हाथों में लिया गया क्यों नाजरीन इकराम आइए इन तमाम सवाल के जवाब देते हैं और तफसील जानते हैं इस न्यूज़ के मुतालिक नाजरीन ये वीडियो इक्कीस जुलाई का है बताया जा रहा है कि इक्कीस जुलाई को यह मामला बांद्रा स्टेशन में पेश आया था जहाँ पर ये मुस्लिम लड़का अपनी एक दोस्त जो कि नाबालिग थी एक गैर मुस्लिम थी वो उसके साथ कहीं जा रहा था जब ऐसे गैर मुस्लिम के एक संगठन के किसी आदमी ने इसको देखा तो इसको देखने के बाद फ़ौरन उसने जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने पर उसने अपनी पूरी टीम को और गुंडावादियों को दंगाइयों को बुला लिया और उनको बुलाकर इससे तहकीक की गई और तहकीक में खालिस इसका नाम मुसलमान निकलने की बिना पर ये मुस्लिम होने की बिना पर इसको खूब पीटा गया इतना पीटा गया इसकी वीडियो बनाई गई वीडियो उसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया नाजरीन इकराम ये मामला इक्कीस जुलाई का था पुलिस ने इक्कीस जुलाई को इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर दी थी लेकिन अब तक के कोई भी अरेस्ट नहीं हुई थी मुलजिमीन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जो कि बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए नाजरीन इकराम जबकि वीडियो 21 जुलाई का है आखिर 14 अगस्त को जब वीडियो वायरल हुआ जब वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया जब ही क्यों पुलिस और प्रशासन हरकत में आई नाजरीन याद कीजिए आज से एक महीना पहले के मामले को जब मणिपुर के अंदर दंगे चालू थे मणिपुर आग में जल रहा था मणिपुर आग से सहम रहा था मणिपुर में औरतों की इज्जत और इसमत को पामाल किया जा रहा था उनकी इज्जत महफूज नहीं थी मणिपुर में लोगों के घरों को जलाया जा रहा था लेकिन उसकी खबर पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी नहीं थी मणिपुर स्टेट अपने आप में जल रहा था सहम रहा था और इंडियन गवर्नमेंट और हमारी इंडिया के लोग अपनी अपनी ऐश अयाशी के अंदर बैठे हुए थे हमारी हुकूमत जिनके सुपुर्द हमारा यह मुल्क किया गया है जिनको वोट देकर हमारे लोग और जनता जिनको देश का एक लीडर बनाती है वो तमाम के तमाम खामोश बैठे हुए थे जब वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए गए जब औरतों की इज्जत को और ज्यादा आम किया गया औरतों की इज्जत को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया तब जाकर हुकूमत और प्रशासन एक्शन में आई लेकिन आज भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है यहां पर एक सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मैं आप तमाम से बल्कि गवर्नमेंट से करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क के अंदर अगर किसी को इंसाफ चाहिए तो अपनी इज्जत को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना पड़ेगा कि इंसाफ के लिए हम पुलिस स्टेशन के बजाय सोशल मीडिया से रबता करें कि इंसाफ अगर किसी को चाहिए तो क्या हमें पुलिस स्टेशन को बंद कर कर रखना होगा पुलिस स्टेशन को पसे पुष्ट डालकर सोशल मीडिया के ऊपर आकर मदद की गुहार लगानी होगी अगर सोशल मीडिया के जरिए ही इंसाफ मिलता अगर तो यकीनन हमारी ये पुलिस प्रशासन को चाहिए कि अपने पुलिस स्टेशन पर ताले लगा दे हुकूमत की गद्दियों को बंद कर दे और ये सारे लोगों को और इन दंगाइयों को ऑर्डर दे दे इनको ये राइट दे दे कि ये लोगों को जो करना है ये लोग करें नाजरीन सबसे पहला बड़ा सवाल है कि फैसला सोशल मीडिया नहीं करता फैसला करने का काम हुकूमत का है फैसला करने का काम पुलिस और प्रशासन का है सबसे पहला सवाल कि इक्कीस जुलाई को जब यह मामला पेश आया था तो इसमें कोताही क्यों पर दी वही उसी वक्त एक्शन लिया जाता तो ये वीडियो और ये मामला इतनी दूर तक नहीं पहुंचता ये इंटरनेशनल इशू नहीं बनता दूसरा एक सवाल ये है कि जो दंगाई और जो मुलजमीन उस मासूम से बच्चे पर बगैर किसी तहकीक के जुल्म कर रहे हैं तशद बरपा रहे हैं तो उनका ये काम बनता है कि आपको किसने हुक्म दिया आपको किसने ऑर्डर दिया कि आप हुकूमत को अपने हाथों में ले आपके पास ये राइट किसने दिए कि आप खुद से फैसला करने लगे ये मसाला अगर लड़का गलती पर भी है लड़की गलती पर भी है 
तो काम पुलिस का है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले उनको जो करना है पुलिस और प्रशासन करेंगी आपको किसी ने यह हुक्म नहीं दिया कि आप दंगाइयों की तरह नारे लगाकर लोगों को मारो पीटो और उनकी आह लो जो कि बिल्कुल सरासर गलत बात है बीस से तीस की तादाद में नजर आ रही है ये दंगाइयों की आइडेंटिफिकेशन वीडियो के अंदर साफ नजर आ रही है लेकिन फिर भी एक की भी अरेस्टिंग की न्यूज अब तक सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आई और अरेस्टिंग की रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची है हर मसले को लौजहाद बताकर किसी एक खास कम्युनिटी के लोगों पर तशद करना खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करके मारना पीटना ये बहुत बड़ी गलत बात है और हमारे मुल्क की अभी फिलहाल यह हालत बनी हुई है कि आए दिन हमारे सामने ऐसी केसेस आती रहती है जिसमें खास कम्युनिटी के किसी खास शख्स को पकड़कर सिर्फ मुस्लिम होने की बिना पर उसको मारा जाता है उसको पीटा जाता है मेरे भाइयों पुलिस और प्रशासन को चाहिए हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ भी कोई सख्त कानून लागू किया जाए कि जो भी दंगाई ऐसा करेंगे जो भी दंगाइयों की हिम्मत होंगी कि अगर वो किसी मुस्लिम को टारगेट कर कर मारे पीटे तो उसके खिलाफ खास तौर पर एक्शन लिया जा सके अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो यकीन हमारे मुल्क का अमन खतरे में है हमारा मुल्क अमन के बरखिलाफ जाएगा मुल्क के अंदर झगड़े होंगे फिर मुल्क के अंदर दंगे होंगे और मुल्क के अमन के बिल्कुल खिलाफ हो जाने वाली ये बात होगी इसीलिए नाजरीन इकराम अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पेश करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने भाइयों तक शेयर करें असल